الحمد للہ علا کل حال الموصوف بصفات الجلال الاحد السمد الحي القيوم الكبير المتعال وله الاسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والكمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والمثال واشهد ان محمدا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل سبورت تي وی پریکشکو لندر کی اللہ سمنو حرا نامالا پریچے انا ای کارکرمم لو کی اسلام یا پدھت لو احوانست نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پریویک شک اللہ را نیٹی منا پرسنگ آمشم اللہ ناما لنی پویتر میں نوی رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل الاخدت من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ تعالی تن ناما لو سروون نت میں نوانی سروون کرشت میں نوانی قرآن لو نالگو چوٹلا پرستا ونچڑم گمنار ہم اندلونی مدٹی آیتو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا قُلِدُوا اللَّهَ عَوِدُوا الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ رینڈا بات موڑا آیت اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنہ نالگا ووچنم هو اللہ اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى قرآن لوني اي نالغو وچنا لونو الله سبحانه وتعالى تنا نامالو سروون نتمين وني سروون کرشت مين وني مهاد بوت مين وني پوتر مين وني الله سبحانه وتعالى پير کن نادو کابتی الله سبحانه وتعالى نو منم سروون نتمين ريتي لو سروت کرشت مینہ ریتی لو ستتین چال چی ہون دی آرادین چال چی ہون دی اللہ سبحانہ وتعالی کا نامالو لانٹی نامالو کلیگنا وقتی ای وسفم لو یبرو لیرو یندو کنٹے آئین کو آئین ساٹی آئین کو آئین میٹی آئین کو سہورت لو گانی بھاگ سوام لو گارنی سری سمان مینہ وارو گانی یبرو لیرو ادھے وشیانی تلیہ جیستو سورة الإخلاص لأ الله سبحانه وتعالى شبتون نماتا قل هو الله أحد إي بدنغا پرکتين چو مري پرکتين چال چنا عوشكتا هندا آنٹے هندي يندوكو آنٹے الله کو سمبندين چنا إي ادھار تاو چالا مندي پرجلكو تليدو ادھے مٹی هو الله أحد آئنا الله وقد الله السمد الله نرپكشا پردو يوري عوصرم اکرا لين بادو اندرو آئین میدہ آدھار پڑی انہا رہے گانی آئین یوری میدہ آدھار پڑی لیڈو لم یلید آئین یوری نی کن لیدو ولم یورت علاگے آئین مرکری دارا کن بڑا لیدو علاگے اللہ سبحانہ وتعالی انٹو نماتا ولم یکل لہو کفوان احد آئین کو سری سمانا کاغل گے دی ساٹی نلو گل گے دی یہ جگانا مرکٹی لیدو لیسا کمسلی ہی شئی آئین کو پولی ندی لیدو نتشی پرتیم استی آئین کا پرتیم نو پولی نکا پرتیم لیدو انکا وشیانی اللہ سبحانہ وتعالی سپسٹن جیسی اڈو کنکا اللہ سبحانہ وتعالی نو دینی تو نینا پولچے دس سہاسم چیڑ منے دی چالا گھور مینہ نیر منہ وشیانی منم گمنی چالی کنکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن لو سلویستو نماتا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ آکاشا لو گانی بھومی لو گانی اللہ گنگنا لا درپ میں سرون نتمین دی منم اداہن کتیس کو نٹ لیتے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن لو سلوچ نماتا الرحمن علی الارش استوا رحمان انٹے کرونا میڈو سروون نت مین ریتی لو سروون کرشت مین ریتی لو ارش میدہ آسین اڈیاڈو انہ دی دین یکا 
భాషాపరమైన అర్థం ఈ యొక్క వచన వివరణని కోరుతూ ఇమాం మాలిక్ రహ్మతుల్లాహ్ అలైహిని ఒక వ్యక్తి సంప్రదించి ఆ యొక్క వచన వివరణ తెలియజేయాల్సిందిగా కోరగా ఇమాం మాలిక్ రహ్మతుల్లాహ్ అలైహ్ దానికి ఇచ్చిన సమాధానం అల్ ఇస్తివా మాలు భాషాపరంగా ఇస్తివా అంటే ఏమిటో తెలిసింది అయితే దీని అర్థం ఇస్తివా అనేది అల్లాహ్ ఎలా ఆసీనుడయ్యాడు అనేది కురాన్లో ఉంది అని మాత్రం ఎంత మాత్రం కాదు తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట వల్ కైఫ్ మజూల్ ఎలా ఆయన ఆసీనుడయ్యాడు ఇది ఎవరికీ తెలియదు ఎవరికీ తెలియదంటే ఆయన ఆసీనుడే కాలేదు అని కాదు ఆసీనుడు అయ్యాడు అన్న యొక్క ఆధారం ఇక్కడ ఉంది తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట వస్సవాలు అను బిద దీని గురించి ప్రశ్నించడం అనేది మార్గభ్రష్టత్వమే అన్నారు కనుక మనిషి అల్లాహ్ సుబాన్హతాలను దేనితోనూ పోల్చే దుస్సాహసం చేయకూడదు అయితే ఎవరైతే అల్లాహ్ నామాల విషయంలో వక్రంగా వాదించే ప్రయత్నం చేస్తారో వారు అవలంబించే మార్గాలు మూడు ఒకటి వారు అల్లాహ్ నామాల్ని అన్యులతో పోల్చే ప్రయత్నం చేస్తారు రెండవది అల్లాహ్ నామాలకు వక్ర అర్థాలు తొడిగే ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే మూడవది అల్లాహ్ పోలిన యొక్క నామాలతోటి విగ్రహాలని తయారు చేసుకుంటారు కనుక మక్కా యొక్క అవిశ్వాసులు అల్లాహ్ యొక్క నామమైన అజీజ్ నుండి ఉజ్జా అన్న పేరును తీసి వారు ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్నారు అల్లాహ్ సుబాన్హతాల ఈ విషయాన్ని మరింత స్పష్టపడుతూ చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మేము ఏ యొక్క సంపద అయితే మీకు ప్రసాదించామో ఆ సంపదలో మీ యొక్క బానిసల్ని మీరు సమానమైన హక్కు గలవారుగా భావిస్తారా మీకు మధ్య మీరు పరస్పరం ఎలాగైతే భయపడతారో మీ బానిసలకు కూడా మీరు భయపడతారా అని అల్లాహ్ సుబాన్హతాల ప్రశ్నిస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి తెలిసేది ఏమిటంటే వారు మన లాంటి మనుషులే అయితే మన సంపద విషయంలో మన ఇతరత్ర విషయంలో వారిని మనం సమానంగా భావించినప్పుడు సర్వలోక సృష్టి కర్తన అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాలతో పాటు రాయి రప్పను పాము పుట్టను మనిషిని మృగాన్ని సమానంగా భావించడం ఎంతవరకు సమంజసం అల్లాహ్ ఈ విషయాన్ని ఎంతవరకు అంగీకరిస్తాడు అన్న విషయాన్ని అందరూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటారని భావిస్తూ చిన్న విరామం తీసుకుంటున్నాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయమన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి మరొక మారు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారు అల్లాహ్ సృష్టి మొత్తంలో మహోన్నతమైన సృష్టి అల్లాహ్ అర్ష్ అల్లాహ్ అర్ష్ తర్వాత ఆ స్థాయి సృష్టి ఆయన కుర్సీది ఆయన కుర్సీ తర్వాత మహోన్నత సృష్టి స్వర్గానిది స్వర్గం తర్వాత మహోన్నత సృష్టి భువన గగనాలది ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అల్లాహ్ సుబాన్ అహతాల సూరతుల్ బకరాలు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు వసియా కుర్సియు సమావాతి వల్ అర్ ఆయన కుర్సి భూమి ఆకాశాలను పర్యవేష్టించి ఉంది మరో చోట అల్లాహ్ సుబాన్ అహతాల సెలవిస్తున్న మాట వసారివు ఇలా మగుఫిరతి మిర్ రబ్బికుమ్ వజన్నతిన్ అర్దు హమావాతు వల్ అర్ మీరు అల్లాహ్ క్షమాభిక్ష వైపునకు భూమి ఆకాశాలంతి విశాలమైన స్వర్గ వనాల వైపునకు త్వరపడండి పోటీ పడండి అని అల్లాహ్ సుబాన్ హతాల సెలవిస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి తెలిసేది ఏమిటంటే సృష్టి మొత్తంలో మహోన్నతమైన క సృష్టి అల్లాహ్ అర్షది అయితే తర్వాత కుర్సీది ఆ తర్వాత స్వర్గానిది ఆ తర్వాత భువన గగనాలది మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం సృష్టిలో కుర్సీ మరియు అర్ష్ యొక్క స్థాయిని తెలియజేసు చెప్పిన మాట ఏడు ఆకాశాలు కుర్సీ ముందు ఎలాంటివి అంటే ఓ విశాలమైన పెద్ద మైదానంలో విసిరి వేయబడిన ఓ చిన్నపాటి రింగు వంటివి మరి కుర్సీ అనేది అల్లాహ్ అర్షు ముందు ఏ పాటిది అంటే ఓ సువిశాల మైదానంలో విసిరి వేయబడిన ఓ చిన్న రింగు వంటిది బాగా ఆలోచించండి అలాంటి మహోన్నత అర్షిని అధిష్ఠించి ఉన్న సర్వోన్నత ప్రభు అయిన అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాలను అల్పమైన స్వల్పమైన క్షణికమైన వస్తువులతో పోల్చడం 
పోల్చి ఆరాధించడం ఎంతవరకు సమంజసం అలాంటి సంరక్షకుణ్ణి వదిలి అలాంటి పోషకుణ్ణి వదిలి అలాంటి సహాయకుణ్ణి వదిలి మనం మన గోడల మీద యా అలీ అల్ మదద్ అని మన ఆటో రిక్షాలు కార్ల మీద యా గౌస్ అల్ మదద్ అని మరణించిన వ్యక్తుల పేలు రాసుకొని వారి యొక్క సహాయాన్ని అర్థించడం ఎంతవరకు సమంజసం స్వయంగా అల్లాహ సుభాన హుతాల నేను ఎన్నటికీ క్షమించని నేరం అంటే ఒకే ఒక్కటి అని తెలియజేశాడు ఆ నేరం ఏమిటో తెలుసా నేరాలన్నిటిలోకెల్లా మహాపాతకమైన నేరం అదే ఇన్ నష్క లదుల్ మున్ అజీం మనిషి చేసే దౌష్ట్యాలలో దుర్మార్గాలలో దౌర్జన్యాలలో పరాకాష్టకు చెందిన దౌర్జన్యం దుర్మార్గం ఏదైనా ఉంది అంటే అది అల్లాహతో పాటు అన్యుల్ని సాటి చేసి సహవర్తులుగా నిలబెట్టి కొలవడమే అని అల్లాహ సుహాన హతాల సెలవీయడంతో పాటు చెప్పిన చేసిన హెచ్చరిక ఏమిటంటే ఇన్ అల్లాహ లా యగ్ ఫిరు అయిన్ యుషర్ కబిహి వ యగ్ ఫిరు మా దూ నదాలి కలి మై యష నిశ్చయంగా అల్లాహ సుహాన హతాల తనతో పాటు అన్యుల్ని సాటి చేసి నిలబెట్టి కొలవడాన్ని ఎన్నటికీ మన్నించడు అవి తప్ప అల్లాహ సుభాన హతాల దేన్నైనా తాను తలిస్తే మన్నించగలడు అని అల్లాహ సుభాన హతాల ఖురాన్లో మనకు హెచ్చరిస్తున్నాడు ప్రియ వీక్షకుల్లార అల్లాహ నామాలు సర్వోన్నతమైనవి సర్వోత్కృష్టమైనవి అని మనం తెలుసుకున్నాం అంటే అల్లాహ నామాలు కేవలం పేరు పరంగా గుర్తింపు కోసం పిలవడానికి మాత్రమే ఏర్పరచబడ యొక్క నామాలు ఎంత మాత్రం కాదు ఒకవేళ పిలవడానికి గుర్తింపు కోసం మాత్రమే ఆ పేర్లు ఉన్నాయి అంటే అవి ఎంత మాత్రం మహోత్కృష్టం ఎంత మాత్రం సర్వోన్నతం కాజాల కాబట్టి అల్లాహ నామాలు అర్థపరంగా కానీ పదపరంగా కానీ భావపరంగా కానీ సర్వోన్నతమైనవి సర్వోత్కృష్టమైనవి అలాగే అల్లాహ నామాలు ఖురాన్లో కానీ ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారి ప్రవచనాల్లో కానీ ఎక్కడ వచ్చినా సందర్భోచితంగా వచ్చాయ కానీ అసందర్భంగా ఒక్క నామము కూడా రాలేదు ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి అల్లాహను ఈ విధంగా వేడుకుంటున్నాడని మనం అనుకుందాం కాసింత మార్పుతో అల్లాహమ్మ ఇన్ని దొలంతు నఫ్సి ఫగ్ ఫిర్లి ఇన్ నక అంత షదీదుల్ ఇకాబ్ ఓ అల్లాహ్ నేను నా ఆత్మ మీద దౌర్జన్యం చేసుకున్నాను నన్ను మన్నించు స్వామి నిశ్చయంగా నువ్వు కఠినంగా శిక్షించేవాడు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అల్లాహ నామ ప్రస్తావన ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ అసందర్భోచితంగా ఆ నామం వచ్చింది ఎందుకంటే అల్లాహ్ క్షమను మనం కోరుకున్నప్పుడు అల్లాహ్ యొక్క కరుణను మనం కోరుకున్నప్పుడు కరుణకు సంబంధించిన క్షమకు సంబంధించిన నామం అక్కడ రావాలి కానీ శిక్షకు సంబంధించిన కాఠిన్యానికి సంబంధించిన నామం అక్కడ రాకూడదు కనుక ఖురాన్లో కానీ హదీసులో కానీ ఎక్కడాను అసందర్భోచితంగా ఏ ఒక్క నామం రాలేదు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఒకవేళ అలాంటిది వచ్చింది అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అది అల్లాహ్ వచనం కాజాలదు అల్లాహ్ ప్రవక్త యొక్క ప్రవచనం కూడా కాజాలదు ఇంతలా ఈ విషయాన్ని ఎందుకు నొక్కి వక్కాణించడం జరుగుతుంది అంటే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల స్వతహాగా తన గురించి తెలుసుకోమని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా తన గురించి తనకు సంబంధించిన చాలా సమాచారాన్ని మనకు అందజేశాడు గనుక వ్యక్తి విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అతని నామంలో లోపం ఉండొచ్చు అయితే అల్లాహ నామాల్లో లోపాలు ఉండంటే లోపరహితమైనవి అల్లాహ నామాలు ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే అతనికి భార్య పిల్లలు ఉండడం సంతానం ఉండడం అతనికి పూర్ణతను ఇవ్వచ్చు అయితే అల్లాహ సుభాన హతల తన గురించి చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే భూమి ఆకాశాలను పుట్టించిన వాడు ఆయనే ఆయనకు భార్యే లేనప్పుడు సంతానం ఎలా ఉంటుంది అని అల్లాహ సుభాన హతాల సెలవిస్తున్నాడు అలాగే మనం ఒకరిని చూస్తాం ఒకరు మనల్ని చూస్తారు ఇది మనకు శోభనిచ్చే విషయంగా ఉండొచ్చు అయితే అల్లాహ సుభాన హతాల సెలవిస్తున్న మాట లా తుద్రికుల్ అబ్సార్ ఓహ వయుద్రికుల్ అబ్సార్ చూపులు ఆయన్ను అందుకోజాలవు ఆయన మాత్రం అందరి చూపుల్ని అందుకుంటాడు అన్నది కనుక అల్లాహ సుభాన హతాల యొక్క నామాలు లోపరహితమైనవి పూర్ణమైనవి పరిపూర్ణమైనవి సర్వోత్కృష్టమైనవి సర్వోన్నతమైనవి అనొక అవగాహనతోటి మనం అల్లాహను అదే స్థాయిలో అదే రీతిన ఆరాధించాల్సిన 
కొలవాల్సిన మొరపెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది చిన్న విరామం తీసుకుంటున్నాము మళ్ళీ కలుద్దాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లా సుమనోహర నామాల పరిచయమన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి ఇంకొక మారు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రేవీక్షకులార మనం ఇంతలా అల్లాహ నామాలు గుణగణాలు క్రియల గురించి ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నట్లు ఎందుకంటే అల్లాహ సుభానహోతాల తన నామాలతో తన్ను మాత్రమే వేడుకోవాలని చెప్పాడు కనుక మరి ఆయన నామాలతో ఆయన్ను మాత్రమే మనం వేడుకోవాలి అంటే దానికి ఉత్తమమైన విధానం అల్లాహ సుభానహోతాల కొరఆన్లో తెలియజేసిన ప్రార్థనలు కానీ అంతిమ దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీహి వసల్లం వారి ద్వారా ప్రామాణిక హదీసుల ద్వారా ఒక రూఢి అయిన యొక్క దువాలు కానీ ఇవి చేయడం అన్ని విధాల శ్రేయస్కరం ఎందుకు అంటే నేడు మార్కెట్లో మనం గమనించినట్లయితే అలాగా జనాలు అనేక మంది ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వారు దువాలు రచించి ప్రార్థనలు రచించి అందులో అనేక యొక్క బహుదైవ ఆరాధన భావాల్ని కలగాపులగమ చేసి ప్రజానికంలో ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పాపం ధర్మ అవగాహన లేని అనేక మంది ముస్లిములు అటువంటి గ్రంథాలని అటువంటి పుస్తకాలని కొని ఆ యొక్క పుస్తకాల్లో పేర్కొనబడిన యొక్క కాకమ్మ కబుర్లని నమ్మి ఆ యొక్క ప్రార్థనలు షిర్క్ మిళితమైన యొక్క దువాలను చేస్తూ తమ యొక్క ఇహపరాలను వారు నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఇకపోతే ఇంతకు ముందు మనం తెలుసుకున్నట్టు అల్లాహ్ నామాలు కురాన్లో కానీ ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి ప్రవచనంలో కానీ అసందర్భోచితంగా రాలేదు అన్నది ఓ అరబ్బు వ్యక్తి కురాను పారాయణకర్తను సూరయ్ మాయిదాలోని ముప్పై ఎనిమిదవ వచనాన్ని చదువుతూ విన్నాడు ఆ వచనం వస్సారికు వస్సారికతు ఫక్తావు ఐది యుహమా జజా అం బిమా కసబా నకాలం మినల్లాహ్ ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి అన్నాడు వల్లాహు గఫూరు రహీ ఇది విన్న ఆ అరబు వ్యక్తి ఇది అల్లాహ వచనం కాజాలదు అని వాదించాడు అందుకు ఆ కురాన్ పారాయణకర్త ఏమిటి అల్లాహ్ అంటే నీకు నమ్మకం లేదా అల్లాహ వచనాలంటే నీకు గౌరవం లేదా ఏమిటి నువ్వు వితండవాదం చేస్తున్నావు అని ఆరా తీశాడు అందుకు ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాధానం నేను అల్లాహను విశ్వసిస్తున్నాను అల్లాహ యొక్క వచనాల ఎడల నాకు గౌరవం కూడా ఉంది అయితే ఏ వచనమైతే నువ్వు చదివావో అది కురాను వచనం అల్లాహ వచనం కాజాలదన్న యొక్క ఆలోచన అనేది కాజాలదన్న యొక్క విషయం నాకు అర్థమవుతుంది అన్నాడు అప్పుడు ఆ పారాయణకర్త పునర్పరిశీలన చేసుకొని తన తప్పుని దిద్దుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతను చదివినాక ఆయతు ఇలా పూర్తవుతుంది వల్లాహు అజీజున్ హకీం వల్లాహు అజీజున్ హకీం కనుక ఇది విన్న తర్వాత ఆ అరబు వ్యక్తి అన్నాడు హా ఇప్పుడు ఇది అల్లాహ వచనం ఎందుకంటే దొంగతనం చేసే స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ వారి యొక్క హస్తాన్ని ఖండించాల్సిందిగా అల్లాహ సుభానహతల ఈ ఆయతలో సెలవియడం జరిగింది సెలవిచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏ నామాల్ని ప్రస్తావించాడు ఆ కురాన్ పారాయణకర్త వల్లాహు గఫూరు రహీం అల్లాహ సుభానహ తాల మన్నించేవాడు కరుణించేవాడు అల్లాహ సుభానహ తాల మన్నించేవాడు కరుణించేవాడైతే వారి హస్తాన్ని ఎందుకు ఖండించినట్టు కనుక అసందర్భోచితంగా వచ్చింది కనుక ఆ వ్యక్తి నిరాకరించాడు తర్వాత కురాన్లో ఉన్న వాస్తవమైన వచనాన్ని అతను చదివాక అతను ఆ విషయాన్ని అంగీకరించారు ఆ వాస్తవమైన యొక్క అల్లాహ నామాలు ఏమిటి వల్లాహు అజీజున్ హకీం అల్లాహ సర్వాధిక్యుడు యుక్తి పరుడు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు అవును ఆయన ఆధిక్యం గలవాడు గనికే యుక్తితో కూడిన ఈ తీర్పు ఇచ్చాడు అని కనుక కురాన్లో కానీ హదీసులో కానీ ఎక్కడాను అల్లాహ నామాలు అసందర్భోచితంగా రాజాలవు అన్న విషయాన్ని మరొక్క మారు మీ అందరికి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇక మనం అల్లాహ నామాలతో కూడిన కొన్ని యొక్క ప్రార్థనల్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం రబ్బనా తకబ్బల్ మిన్నా ఇన్ నక అంత సమీల అలీం రబ్బనా హబ్లనా మిన అజ్వాజినా వదుర్యాతినా కుర్రత ఆయను వజ అల్నా లిల్ ముత్తకీన ఇమామ రబ్బ నగ్ఫిల్లనా వల్ ఇహ్వా నిన్ అల్లీన సబకూనా బిల్ ఈమాన్ వలా తజ అల్ఫీ కులూబినా గిల్ అల్ దీన ఆమను రబ్బనా ఇన్ నక అంతర్ రహీం రబ్బి ఫిర్ వర్హం 
و ان تخیر الرحمین ఇలాంటి యొక్క ప్రార్థనలు మనం తీసుకున్నట్లయితే రబ్బ నఫ్తహ్ బైనన ఓ బైన కోమిన ఓ అల్లాహ్ మాకు మా యొక్క జాతికి మధ్య స్పష్టమైన పరిష్కారాన్ని నువ్వు చూపు నిశ్చయంగా నువ్వు ఖైరుల్ ఫాతిహీన్ పరిష్కారం చూపించడంలో మహోత్కృష్టుడం ఇలా మనం చేసే ఏ దువా అయినా సరే ఆ దువాకి తగ్గట్టు అల్లాహ్ నామాలతో కొర ఆన్ యొక్క ప్రవచనాలు పూర్తవుతాయి అలాగే ప్రవక్త సలహు అలీ హుసలం వారి యొక్క హదీసులో పేర్కొన్న దువాల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫగ్ఫిర్లీ మగ్ఫిరతం మిన ఇందిక వర్హంని ఇన్నక అంతల్ గఫూరు రహీం అంటే క్షమకు సంబంధించిన అలాగే కరుణకు సంబంధించిన యొక్క నామాలతోటి ఈ ప్రార్థన పూర్తవుతున్నది కనుక నేటి మన ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకున్న విషయాల్ని మనం కాస్త పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటి విషయం అదేమిటంటే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల సకల నామాలు సర్వోన్నతమైనవి సర్వోత్కృష్టమైనవి రెండవది అల్లాహ్ సుభాన హోతాలను మనం సర్వోన్నత స్థాయిలో సర్వోత్కృష్ట స్థాయిలో మాత్రమే ఆరాధించాలి మూడవది అల్లాహ్ సుభాన హోతాల యొక్క నామాల్ని వక్రీకరించడం కానీ అల్లాహ్ సుభాన హోతాల నామాలకు వేరే అర్ధాలు తొడిగే ప్రయత్నం చేయడం కానీ అల్లాహ్ నామాలను పోలిన యొక్క విగ్రహాలు తయారు చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ సమ్మతం కాదని నాలుగవది ఎవరైతే అల్లాహ్ యొక్క నామాల ఆధారంగా అల్లాహ్ను వేడుకుంటారో వారి యొక్క దువా స్వీకరించబడుతుంది అని ఐదవది అల్లాహ్ సుభాన హోతాల స్వతహాగా తన పవిత్రమైన నామాలతో తన్ను వేడుకోమని పిలుపు ఇచ్చాడని ఆరవది ఎవరైతే అల్లాహ్ సుభాన హోతాలకు సంబంధించిన తొంభై తొమ్మిది నామాలను అర్థం చేసుకొని ఆకళింపు చేసుకొని ఆచరిస్తూ గణిస్తారో అల్లాహ్ సుభాన హోతాల వారికి వాటికి బదులుగా స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తారు కనుక నేటి ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏ విషయాల ప్రస్తావన అయితే తెచ్చామో ఏ విషయాల గురించి అయితే మనం తెలుసుకున్నామో ఆ విషయాల్ని అర్థం చేసుకొని ఆకలింపు చేసుకొని స్వతహాగా మనం పాటించడమే కాకుండా ఇలాంటి విషయాలు తెలియని మన సోదరుల వరకు ఆ విషయాల్ని చేరవేసి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి దీవెనలకు అర్హులమవుదాం ఆ దీవెనమే అంటే ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు నద్దర్ అల్లాహు ఇమ్ర అన్ అల్లాహ్ సుభాన్ హతల ఆ వ్యక్తిని సుభిక్షంగా ఉంచుగాక ఇంతటి మహాద్భుతమైన దీవెనను పొందిన ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు సమ్యా మకాలతి నా నుండి ఒక మాటను విన్నాడు దాన్ని భద్రపరిచాడు ఆ తర్వాత యథావిధిగా తీసుకెళ్లి ఇతరుల వరకు చేరవేశాడు కనుక మనమందరం ఈ యొక్క అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనాల వెలుగులో మన ముందు వచ్చిన సమాచారాన్ని అన్యుల వద్దకు చేరవేసి ఈ శుభవార్తకు అర్హులవదాం మరో సందర్భంలో మరో మంచి మాటతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతు